mtu yeyote uwe ni nani katika jamii <coughs> sheria haiwezi kupakua uwe ni nani katika jamii uwe, kama we ni mwalifu ama unahusika kwa kutatisa amani tutakuchukulia hatua na ni kweli kwamba mzozo huu umekuwa kwa muda mwingi na ukiangalia watu wale wa chini hawana shida kulingana na uchunguzi ambao bado tunaendesha ni watu ambao wanajimudu wale wako kwa uongozi ndio wanachangia kuchochea uh, I mean waf, I mean mambo mabaya katika sehemu hiyo na hao ndio tutawaendea uwe ni nani tutakukujia ili uweze kutueleza ni nini utafaidikia ukiwa na watu wanamwaka damu na kama ni mambo ile tunaitwa uh, power struggle ama political supremacy hiyo hatutaki ikuje ianze kuingilia na kusamba, kusambaratisha mipango ya serikali na mambo kuishi kwa amani kwa hivyo ni kweli ni shida ambayo imekuwa kwa miaka mingi lakini kila kitu lazima ifike mwisho wake hatuwezi kusema kwa sababu kumekuwa ni shida ambayo imekuwa kwa muda eh, iendelee itaendelea lini na watu wanaendelea kuumia wale wanaumia ni binadamu ni watu ambao wanapoteza maisha kama kuna viongozi ambao wanafurahia watu wamwage damu ndio wapate uongozi huo ni ubumbafu ambao hata hawezi kuwasaidia na kwa hivyo tunasema maafisa wetu tumesema waziokope mtu yeyote katika wanapotekeleza kazi yao kwa sababu wametrainiwa wamefunzwa kujua vile watafanya kazi wasitishwe na mtu yeyote wafanye kazi kuhakikisha kwamba wananchi na mali yao wanalindwa na wale ambao wanataka kutatisa wachukulie hatua viongozi tunataka kuona wakijitokeza wazungumzie hadharani kwamba wakashivu shida hizi sio mambo ya kukaa towns big towns Nairobi na huko ukizungumzia kwamba mnazungumzia amani na kumbe uh, yale mnazungumza sio yale mnatekeleza na ni wale ambao wanasababisha wananchi kupoteza maisha mali kuharibiwa ni wakati wao sasa unakaribia kufika kwa sababu kwa muda mwingi watu wamepoteza maisha mali yamepotea na uharibifu wa vitu vingi katika sehemu hiyo um, kwa hivyo sisi kama regional security team tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba uh, tabia hii ambaye haifurahishi ni lazima itatuliwe ni lazima wale ambao wanachochea watu wapatikane na tutawachukulia hatua kulingana na sheria tunajua pia kuna silaha nyingi sehemu hiyo ijapokuwa tumeanza kupata bunduki ambazo zimeokotwa lakini tunaamini zile silaha zinatumika huko ni silaha ambazo ziko mikononi mwa raia na kwa hivyo ni silaha haramu na tulitoa wito kwa wananchi walete bunduki hizo kwa hiari tulipiana tangu mwaka uliopita kwa hiari kwa sababu sio nia ya serikali kuwasumbua wananchi tumewapatia muda wa kutosha wasirejeshe hizi bunduki kwa hiari yao lakini tunaona ni kidogo hawachaitikia ule wito wetu wa kurejeshe bunduki kwa hiari na shukuru wale ambao walitoa wale ambao walileta bunduki kwa hiari yao tunawashukuru na hawa ni wa, wa Kenya wapenda amani lakini wale ambao bado wako nayo na wanatumia hizo bunduki eh, kutaka kutatiza amani basi hawa ndio tutawaendea hivi hivi karibuni tutawaendea na tutatumia nguvu sasa kwa sababu tunaongea na watu ambao hawataki kusikia viongozi wao hawataki kuwaeleza ukweli na tunaamini wao wanafahamu ni nini kinaendelea pale na, na tumewapatia muda mwingi waeleza wananchi watoe kwa hivyo um, tumeweka mikakati huko Marsabit wanaendelea kuhakikisha kwamba hali ya amani umerejeshwa um, katika Marsabit na sehemu yetu mipaka yetu na upande wa wajia tumekuwa na mkutano huko jana ambaye iliendelea county security teams walienda pale um, na mkutano uliweza kusambaratika kidogo kwa sababu ya bombafu tu ya watu wachache ambao hawataki amani ipatikane pale. Uh, kwa hivyo tunatoa wito kwa wananchi. 
waitikie wito wa serikali wa kurejesha bunduki ambazo zipo mikono mwao na viongozi wao pia tunataka wajitokeze tunataka viongozi wao wawe msari wa mbele wa, wa shirikiane na sisi ili hizi bunduki haramu zipatikane na ikiwa viongozi wao hawajajitokeza hadharani kusungumzia basi tutasema wao ndio wanajochea ikiwa hawajajitokeza na wasungumzie haya mambo hadharani na kukashifu mambo ambayo yanaendelea kuna viongozi unajua kuna wengine ambao wanachochea na tunawajua na haitachukua muda wao wata, pia watawajibigia wata, wata, mambo yao kwa sababu hutaki kuwa katika hali ambao wananchi wanaendelea kuumia kila wakati tumechoka wananchi wamechoka watu wanahitaji maendeleo wafukaji kila wakati wanajihusisha na, na ujinga kuuana kukimbisa na kukimbisa ngombe wakati Kenya inaendelea kwa mambo mengine mengi kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo tunataka uh, tuhakikishe tu, 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 kwamba amani imeingia katika sehemu ya Marsabit County na vitongoji vyake ili tuhakikishe kwamba uh, kazi inaendelea vilivyo kwa hivyo na tumepoteza maisha na mnafahamu kwamba Marsabit imekuwa ni kaunti ambapo kuna shida kila wakati ile tunaita cyclic uh, conflict um, tunatatua hii nyingine inatokezea na wakati huu hatuna shida ya maji hatuna shida ya nyazi ambapo pengine tungesema watu wanapigana kwa sababu ya resources lakini ni, ni ule ujinga ambao hatuelewi na maisha yameanza kupotea na tunasema pole kwa wale ambao walipoteza maisha kuna hata wengine wanafunzi ambao walipoteza maisha kwa sababu ya ujinga ambao unaendelea ni ujinga ambao umesumbua uh, watu kwa muda na kama serikali uh, tunataka kusema hivi sida marsabit ni lazima itatuliwe ni lazima wananchi wafurahie amani katika sehemu hiyo Uh, tunaamini ugonjwa utakuja kuisha na maisha itakuwa kawaida kwa hivyo tusitese watu tusaidiane kwa ule moyo wetu wa huruma ya wana Kenya ili tuweze kuendelea pamoja na tukiwa pamoja Mungu atatusaidia wote kwa hivyo ikiwa kuna mali kuna mafsa wetu um, wana awafanye awa, awa, kazi kulingana na sheria sheria ni wazi wale watachukuliwa hatua kama kuna usa yote wa serikali ambayo pengine anajihusisha na mambo ambayo yambatani na sheria basi wajue kwamba wamefundishwa na wanajua ni wakati gani wanadhagana wafanye kitu fulani na ni kwa, kwa njia gani wana, wanaelewa kwa hivyo hatutaruhusu ama hatutataka kusikia kwamba kuna maafisa yote ama mtu yeyote ambaye uh, anatatisa maisha ya watu wengine. Yes. Kwa hivyo wale wanakidanganya kwamba wanaweza kuepa tuko na mbinu ya kuwajua mali wako tutawafuata na hizo dawa pia tutaangamiza itaisha. Hiyo naweza kuhakikishia kwamba tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwa sababu hizi dawa pia zinachangia utofu wa nidhamu eh, mali zinapelekwa. Na pia vile nilisema sinachangia ukaidi. Kwa hivyo hatutakubali. Hatuta na ukiona mali kuna dawa, kuna bunduki. Mali dawa za kulevyo zina, zinapatikana pia kuna bunduki haramu. Kwa hivyo hiyo tumeamua tutapigana nayo mpaka tuhakikishe kwamba tumemaliza mambo ya dawa na pamoja na bunduki hizo haramu.